அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்தியாவில் பிரபலமான சில சாய்பாபா கோவில்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் பூமியில் அவதரித்த கடவுளாக சீரடி சாய்பாபா கருதப்படுகிறார் இவரை இந்துக்களும் இஸ்லாமியர்களும் புனித துறவியாகவும் போற்றுகின்றனர் மதங்களை கடந்து எல்லா தரப்பு மக்களாலும் பூஜிக்கப்படும் மகா சீரடி சாய்பாபா பாபா யார் அவரது பெற்றோர் யார் அவரது பூர்வீகம் எது என்ற பல கேள்விகளுக்கு விடை தெரியாமல் கேள்வியின் நாயகனாகவே வாழ்ந்து அற்புதங்கள் பல நிகழ்த்தினவர் பாபா இந்த பக்தர்கள் பலரது கண்கண்ட தெய்வமாக போற்றப்படுகிறார் இந்தியாவின் பல இடங்களில் சாய்பாபா கோவில்கள் உள்ளன அதில் மிகவும் புகழ்பெற்ற சாய்பாபா கோவில்களை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் சீரடி சாய்பாபா கோயில் சென்னை சென்னை மாநகரில் முதல் முதலாக தோன்றிய சாய்பாபா கோயில் புகழ்பெற்ற மயிலாப்பூரில் உள்ளது கபாலீஸ்வரர் கோயிலின் திருக்குளம் எதிரே திருமயிலை ரயில் நிலையம் அருகே ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவில் அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக இருக்கிறது வடக்கு பார்த்து அமர்ந்திருக்கும் ஆலயம் உள்ளே நுழைந்ததும் பாபாவின் சன்னதி இக்கோவிலில் துணி என்கிற அணையாத புனித நெருப்பு உள்ள இடம் நவீனமயமாக்கப்பட்டு உள்ளது மற்ற பாபா கோவில்களில் இல்லாத ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் நீங்கள் சன்னதியில் பாபாவின் வெண்படிங்கு சிலையை தொட்டு வணங்கலாம் மாலை மற்றும் சால்வைகளை சாத்தலாம் அவர் பாதங்களை தொட்டு கீழே விழுந்து வணங்கலாம் கோவிலில் நுழைந்து அவர் சன்னதி முன் நிற்கும் போது ஒரு தெய்வீக சக்தியை ஒரு உணர்வை நிச்சயம் நாம் அனுபவிக்கலாம் பாபாவின் சன்னதி துவாரகாமாயி என குருஸ்தான் மற்றும் பின்புறம் உள்ள நரசிம்ம சுவாமிஜியின் சமாதியை உள்ளடக்கிய கால் நரசிம்ம சுவாமிஜியின் சமாதியின் மேலுள்ள வெண் பளிங்கி சிலை அருகில் உள்ள ஐம்பு நாளான பாபாவின் உற்சவ மூர்த்தி ஆகியவை மனதில் பக்தி பரவசம் ஊட்டும் வகையில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலில் சீரடி சாய்பாபா மீது கொண்ட பக்தியினால் ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது இரண்டு சீரடி சாய்பாபா கோயில் மகாராஷ்டிரா இந்த கோயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டில் ஸ்ரீ சாய்பாபாவின் சமாதி மீது கட்டப்பட்டது இந்த கோயிலானது மகாராஷ்டிராவின் அகமது நகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ சாய்பாபா சமஸ்தான் அறக்கட்டளை இந்த கோயிலின் நிர்வாக குழுவாகும் இந்த கோவிலில் தினமும் அறுபதாயிரம் பேர் வருகிறார்கள் வார இறுதி நாட்களில் ஒரு லட்சம் மற்றும் சிறப்பு பண்டிகை நாட்களில் மூன்று லட்சம் பேர் வரை இங்கு வந்து செல்கிறார்கள் மூன்று ஸ்ரீ சாய் ஜன்மாஷ்டான் மந்திர் மகாராஷ்டிரா இந்த கோயில் மகாராஷ்டிராவின் பரபானி மாவட்டம் பத்ரியில் அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ சாய் ஜன்மஸ்தான் மந்திர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் தேதி தசரா நாளில் திறந்து வைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் சாய்பாபா பாத்ரி கிராமத்தில் பிறந்தார் என்று சொல்லப்படும் இவ்விடத்தில் கோயிலின் கட்டுமானம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி நான்கில் தொடங்கப்பட்டது நான்கு ஸ்ரீ சீரடி சாய் கோயில் டெல்லி ஸ்ரீ சீரடி சாய்பாபா கோயில் டெல்லியின் பழமையான மற்றும் முக்கியமான கோயில்களில் ஒன்றாகும் சாய்பாபா கோயில் ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் அருகே டெல்லியின் லோதி சாலையின் பரபரப்பான சந்திப்பில் அமைந்துள்ளது இந்த கோயில் நவீன பாணியில் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த கோவிலானது வட இந்தியாவின் பக்தர்களுக்கு வழிபாட்டின் மைய புள்ளியாக மாறியுள்ளதுடன் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து பல சுற்றுலா பயணிகளையும் ஈர்க்கிறது ஐந்து ஸ்ரீ ஹனுமான் சாய் மந்திர் உத்தரப்பிரதேசம் இந்த கோயிலானது உத்தரப்பிரதேசத்தின் கான்பூர் நகரில் பர்தேவன்பூரில் அமைந்துள்ளது இந்த கோயில் ராமேஸ்வர் தாம் கோயில் மற்றும் ஜிதன் எரிவாயு ஏஜென்சிக்கு மிக அருகில் உள்ளது குரு பூர்ணிமா ஹோலி தீபாவளி சிவராத்திரி விஜயதசமி கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமி போன்ற பல பண்டிகைகளில் பெரிய கொண்டாட்டங்கள் இங்கு நடைபெறுகிறது ஏராளமான உள்ளூர் சாய் பக்தர்கள் முன்னிலையில் கோயில் பூசாரி ஸ்ரீ ஐயன் ஜாவால் இந்த கோயில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று மே ஒன்றாம் தேதி திறக்கப்பட்டது சீரடி சாய்பாபாவின் அழகான பளிங்கு சிலை கோயிலின் கருவறையில் உள்ளது ஆறு ஸ்ரீ சீரடி சாய்பாபா மந்திர் ஆந்திர பிரதேசம் இந்த கோயிலானது ஆந்திராவின் சித்தூரில் அமைந்துள்ளது இந்த கோயிலில் சாய்பாபாவின் பழங்கு சிலை ஒன்று உள்ளது தினமும் பக்தர்களால் அபிஷேகம் பிரதான சிலைக்கு நிகழ்த்தப்படும் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் மகாபிஷேகம் பிரதான சிலைக்கு பக்தர்களால் செய்யப்படுகிறது பல்லகி சேவா ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மற்றும் அனைத்து பண்டிகை நாட்களிலும் செய்யப்படுகிறது ஏழு சீரடி சாய் கோயில் ஒரிசா இந்த கோயில் ஒரிசாவின் புவனேஸ்வரில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் மூன்று முக்கிய திருவிழாக்கள் கொண்டாடப்படுகின்றன அவை ஸ்ரீ ராமநவமி குரு பூர்ணிமா விஜயதசமி போன்ற பண்டிகை நாட்களில் பூஜை பல்லக்கைகளுடன் கூடிய ஊர்வலம் மற்றும் பஜனைகள் போன்ற பல ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் இந்த கோவிலில் நடைபெறுகின்றன இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க